What can you say about the three last seasons of Robin Yelch and Rizespor? Because you are relegated, now you are promoted again. But yeah, the last three years I think they go very quick. So in my first year it was a learning year for me because I come in the age of 2021 20, here. So it was a learning year for me. The second one was a yeah, negative year because we go down. This was one thing I never want to have in my football career to go down in a with any club, doesn't matter if it's with Rizespor or any club, but of course also with this club, um, the club that I put a lot of work in it, that we go down was not a, yeah, was a, was a negative thing. But um, I was very happy that last year we could make it to go up again into Super League and now it's our goal that we have to stay in the league, you know, this is the only goal we can have. Of course, when you go up, this is the first goal what you have and if, I hope and we have the quality to stay in the league. Almanya'dan buraya çok erken bir yaşta gelmiştim. Yani 20-21 yaşında Rize Spor'a transfer oldum. O yüzden ilk yılım benim burada birazcık öğrenim yılı gibiydi. İkinci yıl birazcık kötü geçti tabii. Hani küme düştük. Ben Rize Spor olsun ya da başka bir takım olsun oynadığım herhangi bir takımda küme düşmek istemiyordum kariyerim boyunca. Fakat ne yazık ki bu gerçekleşti. Ama iyi ki geçen yıl iyi bir performans sergiledik. Tekrar Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdik. Şimdi bu sezon için tek bir hedefimiz var. Lig'e yeni çıkan bir takım olduğumuz için öncelikle hedefimiz Lig'de kalmak. Daha sonra sonrasına bakacağız. Peki 3 maç geride kaldı 2 puan. Ee, çok şanssız bir şekilde onda da maçlara kaybettiler. 2-0 öndeyken 1-0 öndeyken beraberlikle mağlubiyetler. Sonra Erzurum'un beraberliği. Ee, bu 3 maçı değerlendirirse neler söyleyecek? Düşünceler neler? So we were a bit unlucky in the first 3 games. We lost against Kasantaşa and then we made 2 draws. What can you say about our global performance in the three first 3 games and about this uh, luck? For me, in football, there is no luck or bad luck. You know, if you deserve what you get. So, of course, we played the first two matches. Everybody say you play good, but the fact is, after three games, we just have two points. So, we can lie to us and say, okay, the first two games we play well. The last match we didn't deserve more than one point. This is a fact. We didn't play well the last match. So, um, there were a lot of expectators. You know, the last last season, sometimes we were speaking out. Uh, the expectators were not coming. Now they were here, and we. We do. We couldn't get the job done. So we have to. We have to see the facts. Okay, you played the first two matches well, but you didn't get the points that you have to take. So normally everybody say, okay, now you have to take. You have to have five points. But the truth is, we only have two. So we have to look at the facts and don't speak now about yeah you play well. From playing well or good looking, you don't get nothing. So the thing is, we have to win against Antalya. And if anybody in the team is not seeing this, we are on the wrong way. So, but I think we have a good character in the team. Everybody know what to do is now, and everybody has to show his character. And we have to show that uh, everybody has balls because this is the most important thing that you have to show character in situations where it's no good. Because when it's everything is going the right way, okay, it's easy to play. But um, when it's going the wrong way, there you see which players are showing their character and. Um, I trust in my abilities and I am one guy that you can be sure I'm going always 100% for the club. Ben, ben futbolda e, şansa ya da şanssızlığa çok inanan birisi değilim. Genelde uzun vadede herkes hak ettiğini yaşıyor futbolda. E, kendimizi kandırıp evet çok şahane oynadık ama işte puanları alamadık diyebiliriz ama bunu söylemek yerine e, işin daha da e, realistik tarafına bakmamız gerekiyor. Daha gerçekçi olmamız lazım. Evet iyi belki ilk iki maçta iyi oynadık ama özellikle Erzurumspor maçında bir puandan daha fazlasını hak ettiğimizi ben de düşünmüyorum. Önümüzdeki maçlarda yapmamız gereken tek şey daha fazla çalışmak, daha fazla odaklanmak. Bazı oyuncuların kötü zamanlarda karakter göstermesi gerekir, takımı öne taşıması gerekir. Ben de bu kafada bir oyuncuyum, bu kafa yapısında bir oyuncuyum. İşler kötü gittiğinde sorumluluk almayı seven bir insanım. O yüzden şimdilik buna odaklanmamız gerekiyor. Yani şanssızız deyip e, hatalarımızı örtbas etmek yerine daha çok çalışıp e, Antalya maçını kazanmamız lazım.